Dark Souls 2. Давно это было, в 2020 году, а точнее даже в 2019. Но я дальше первой локации пройти не могла. Можно как угодно относиться ко второй части игры, но Маджулу... Маджулу ты не забудешь никогда. Шкаляр отличается не только от всех других Dark Souls, а также это единственный проект, который сильно поменялся к концу игры. Огромное количество локаций, и все они будут не связаны друг с другом. Какое-то дикое количество абсолютно ненужных боссов, и складывается ощущение, будто я описываю Элден Рин. Однако, в отличие от Элден Рин, Dark Souls хотя бы сохранил свою душевность и теплоту, но лишь благодаря Маджуре. Настолько уютного места вы не найдете никогда, но если мы вырежем Маджулу, эта часть станет одной из самых холодных и похожа больше на Элден, чем на другие Дарки. Да, я знаю, что Хидетака не занимался напрямую шкалером, и вместе с тем было что-то в этой части, что не могло оторвать от нее взгляд. Да, мне категорически не понравился визуал, и вместе с тем эти до более родные дорожки и враги, пусть их и немного, замок Дранглик и сама Нашандра, а также ядовитая локация и остальные. Они хоть и вызывают своего рода отвращение, но на деле ты все равно не можешь ее забыть. Является ли шкаляр самым легким? Конечно, здесь мало кому удалось застрять или же не пройти игру вовсе, и как бы мы ни любили Dark Souls 2, найдутся люди, которые не видят свою жизнь без именно этой убитой графикой и геймплеем, странными смертями и врагами. И именно они будут считать, что Шкаляр — лучший соус лайк. Это так удивительно, насколько наше представление о прекрасном может различаться. Я бы никогда не подумала, что можно любить ее настолько сильно и годами проходить игру разными способами. Увидеть в ней что-то, что недоступно обычному обывателю, и именно этими глазами я также смотрю на Dark Souls 1. Сюжет второй части оказался хуже первой. Я не оценил никого, кроме на Шандры. Чувствуется, будто нужно было что-то приклеить, и приклеили государство к Лортрону. И вместе с тем, это единственный проект, который смог похвастаться таким огромным количеством катсцен. Причем очень, очень красивых катсцен. Почти на каждом боссе, без преувеличения, нам показывают всю мощь того или иного врага. И только до самых несущественных товарищей не сделали ничего. Но опять же, я даже в Элден Рин не помню такого количества катсцен. Однозначно говорить, что мне понравился Dark Souls или нет, конечно, я не могу, потому что не будь его, не было бы Маджулы, однако и вместе с ней не было бы половина абсолютно бессмысленного хождения. Так что отрезать какую-то часть контента нельзя, ведь он дополнялся по-настоящему прекрасными вещами, которых не было больше нигде. Меня всегда поражала музыка, она вызывала надежду, надежду на лучшую жизнь. И когда ты оглядываешься по сторонам и видишь кровь, убийц, разбойников, местных тварей, то именно музыка дает тебе надежду. Тебе хочется улыбнуться и пройти весь путь от начала до конца. И увидеть маленький огонечек белого света в самом конце пути. Тебе не так страшно даже одному, ведь маленький огонечек в Маджули и музыка вместе с изумрудным вестником ждут тебя. Дабы поблагодарить за все эти страдания, который ты вынес. Первое впечатление от игры давным-давно сильно отличается от того, которое было после прохождения. Я помню, как искренне наслаждалась красивыми пейзажами, лесами и все еще не представляла себе, что же такое творение Хидетаки, From Software и всех остальных сотрудников этого маленького мира. Много ли вы знаете игр, которые стали для вас настоящей реальностью? И много ли игр после прохождения не утратили своей целостности в вашей голове? Именно первое в первой части Dark Souls будто пришли к нам из далекого прошлого, а Шкаляр стала своего рода забытой частью этой увлекательной истории. И пусть сейчас 2023 год и Элден Рин завоевал огромное количество игроков, однако Шкаляр для нас с вами, тех, кто любил Dark Souls, всегда виднеется на горизонте и забыть его невозможно. Сколько бы вы ни посмотрели роликов по Souls Like, но никто, абсолютно никто не сможет объяснить вам, что же такого в этих PNG-шных недвижимостях 
двигающихся картинках в лавовой локации, или же в море, которое похоже на нефть, или же в этой квадратной земле. Именно шкаляр показал нам, что графика не нужна от слова совсем, и этот цвет и передача создала какую-то сказку, и все, что происходит дальше Маджулы, выглядит не совсем реальным. Каждый раз, готовясь к ролику, я будто впадаю в некий транс, отвлекаясь от текста, я постоянно погружаюсь в саму игру, вспоминая все ее детали и сложно проходимые места, которые стали замок определенно, и склеп. Я вспоминаю Вильстата, которого обожаю, и Вендрика, очистка с которого была ужасна и грустна. Я помню гигантов, которых мне было по-настоящему жалко, и колодец в самом начале игры. Между Мирья с его хранительницами уже сразу показывает тебе, что ты здесь всего лишь такой же очередной искатель приключений, и побывав во всех уголках, темных закоулках и страшных местах, ты дойдешь до трона, до Нашандры, Алди, и вернувшись обратно к костру, поймешь, что твой путь завершен. Именно с такими мыслями я и проходила шкалера. Не сказать, что долго, примерно две недели, и застряла только к концу игры. Прошла, конечно, но чуть позже. И как бы я ни старалась говорить по существу, но именно про Dark Souls я могу говорить лишь философскими высказываниями, переходящими в приятную грусть воспоминаниями, и рассказывать, постоянно рассказывать именно про ощущения. Потому что до сих пор они поглощают меня. Однако все, что связано с геймплеем и механикой, это тихий ужас. Я не знаю, в чем причина такой недоработки или же так было задумано, но насколько же она вышла кривой, это словами не описать. То она медленная, то быстрая, то тысяча миллион локаций, то ни одной или же будет какая-то дверь, никакой композиции, никакой комплексной работы. И раньше я не видела этого, и только с годами я поняла, что выглядит это все, конечно, очень и очень странно, в отличие от первой и последующих частях, где все было продумано до мелочей, ну, кроме Элдена. Тяжело полюбить историю, которая стала не изначальной, какое-то чужое королевство вместо нашего Аннерлонда и его изначальной истории. Какие-то короли и королевы, которые непонятно как и что появились, и даже описание на Шандре не дает логического обоснования происходящему. Или же история написана кусками, или огромные проблемы в деталях, или же это просто чужое эта история, но отдельные моменты в игре станут для тебя не просто родными, а самыми лучшими. Тебе может не понравиться концепция, однако детали, эти маленькие призрачные вещи, которые так легко потерять, эти тонкие материи, которые так тяжело уловить, и именно на этой странной энергии ты будешь двигаться вперед. Смогла бы я сейчас заново пройти шкаляр, стерев себе память и получить такое же удовольствие, мне кажется, нет. Все события в моей жизни складывались именно таким образом, чтобы я получила максимум удовольствия от того, что имею. Иногда это выглядит так, будто ты вернулся с какого-то боя, и только пару твоих близких друзей смогут понять твои переживания и разделить с тобой эту память. Это не означает, что шкаляр не для всех. Просто он хранит в себе чуть больше старых чувств и эмоций, которые проживали Фромы в то время.